Hoje Ai, você isso. vai falar sobre fibras têxteis, não é isso? Isso. isso. Vamos comentar um pouquinho sobre as fibras têxteis, uhum. que é a matéria-prima dos tecidos, né? Exatamente. É por onde tudo começa. Vamos introduzir aí o assunto o pessoal de casa. Tem um pouquinho como você. Sim, a gente já tem umas imagens que é que vai jogando já. Você vai falando. falando. Eu só vou falar antes, né, que nós temos algumas divisões de fibras, tá. né? Temos as fibras vegetais, fibras animais, Entendi. artificiais e as sintéticas, né? Certo. Então, a matéria-prima do tecido, a gente tem essas divisões que facilitam e a gente consegue ver as características de cada tecido pelas fibras. Ah, o, que é, o que são as fibras textas, né? Porque a gente fala fibra, 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 mas o que significa? Para quem é ali que não conhece. É da onde surge o tecido, né? Por exemplo, uh, o algodão. Ele vem de uma semente de um algodão que se forma e é através da fiação que se tira, no caso, a fibra do algodão e forma o tecido. Através de um processo de no caso, né? O linho vem de uma planta, uhum. a seda vem do bichinho, do, é, do bichinho da seda. Sim. Então, todos esses processos transformam-se em tecidos após a fiação. Vamos jogando aqui que ela disse que vai... Vai explicando. É. Esse é o algodão. Isso, o não. algodão cardado, ele é um, aliás, o penteado. O cardado ele é um pouquinho mais grosso e o penteado ele é mais vizinho, que passa pelo processo né, de criação. Para camisa, a gente consegue fazer com diversas roupas, né? Sim, sim. Essa é o cachemir, é da lã. Uhum. Né? Então a gente tira do subpelo da cabra. É um tecido bem, bem leve, macio, térmico. A lhama <risos> passe muito também, tira muita lã da lhama. Essa né? é, al, é alpaca, essa. Essa é alpaca? A alpaca ah. a gente também consegue tirar é, esse pelo, né? Essa pelagem deles que forma né? a, a, a tecido. Esse é o bichinho da seda, Sim. daí que a gente tem o fio, né? Que forma a seda. Mais nobre. É a fibra mais nobre que a gente tem. Através do casulinho dela que a gente tira esse fio, né? Ele tem aí mais ou menos 2 mil metros cada casulinha. Oh, cada casulinha. Nossa, que hum. interessante isso. Que legal, que bacana. Pode passar, no Miguel. Essa aí é o, é o linho. É, da onde é a planta do linho, no caso, né? Tirado certo. do caule dessa planta, a fibra do linho. Essa já é uma fibra é, sintética. Esse é o acetato, que é o forro blazer de peças que a gente Sim. tem um pouco mais a gente consegue fazer essa fibra artificial. Tá, é a fibra artificial ela é feita normalmente isso. Qual a diferença? A art artificial ela é da celulose da madeira tá. e a sintética é processo químico industrialmente, né? Tá. Esse é o modal, ele é, é a fibra no caso de calcinhas, pele sobre pele, sabe? Uhum. Esse é o tactel que a gente tem no fitness bastante, né? Que sim, tem essa transpiração sim, é. maior, mas para peças esportivas, uma fibra sintética tem, também. Tem também. Esse as é o bichinho da né? A mistura também da Isso, fibras, hoje em né? dia a gente tem diversas misturas, na verdade, uhum. né? Nunca é só uma fibra, né? São misturas, tecnologias novas também que a gente consegue colocar dentro do tecido para uma peça mais resistente, né? Hoje as fibras é, sintéticas, elas têm tecnologias maiores, né? Então, contra bolor, inseto, tá. degradação, duram e mais. E das fibras naturais e químicas, quais delas você pode dizer que são mais utilizadas? Ah, o algodão, né? Disparado, a gente tem nas composições, Sim. né? Porque ele é um tecido super respirável, também tem um pulso bacana, né? Uhum. É... Daí temos as fibras artificiais e sintéticas, né? Viscose, uhum. poliéster, poliamida. Que usa-se usa bastante né? por conta do custo, né? Que é um pouco mais em conta do que as fibras naturais, né? Que é um processo Exatamente. bem mais dificultoso, né? Sim. O linho hoje também tá muito em alta, né? O linho tá bem alta, mas por ser um pouquinho mais caro, né? Acaba não sendo tão assim utilizado, né? Ele tem uma, uma característica também de amassar muito. Sim. Então acaba que, né? Que não prejudica um pouquinho as peças, é, né? É, então a gente tem algumas misturas, né? Que é, até imitam é, um pouco do linho, mas não é linho, né? 
É, a gente vê bastante hoje, ou parece um linho, mas tem elastano, né? Porque o linho não Sim. tem elastano, né? Exatamente. O linho, assim, eu, eu sempre gostei muito do linho, mas a única coisa, assim, uma calça de linho, se eu uso ela uma vez só, já tem que lavar, porque ela deforma. Amarrota muito. Além né? de amarrotar, ela deforma, né? Porque ela fica maior do que o tamanho Sim. que é, porque a, a, a fibra dela, eu acho que abre, né? Isso. Isso, e ela, ela é fresca, né? Isso que é bom, né? Que no é, verão é ela é bem fresca, é elegante, refrescante, é elegante, é elegante né? Mas acaba que, por ser uma fibra natural, amarrota muito fácil, né? E tem que ter vida menor que uma fibra artificial ou sintética. Qual que é o tecido que tu pode dizer é, que é mais versátil, assim, para as pessoas terem, estar usando, viajando, né? Que fica, hoje em dia, na nossa modernidade mais prática? De fibras, é, né? Das fibras, no caso, né? A ah, hoje que é o mais comum são as fibras artificiais e sintéticas, né? Sim. Por conta Por além da tecnologia, né? tecnologia uhum. do preço, duram mais, é resistente a bolor, inseto, a luz, né? Então tem secagem rápida, tem vários benefícios aí que nos auxiliam, né? Mas como tu mesmo falou, são é, misturas, né? Claro. Composições com seda, poliéster, enfim, a gente consegue juntar e ter uma composição melhor. Uhum. É... Você disse que bicho, você tá falando assim de traça, né? Isso, Também, traça. Porque agora você falou aí e veio uma coisa aqui na minha memória, que antigamente, eu lembro assim, às vezes a minha avó, ela brigava, que às vezes ela tirava alguma coisa. Gente, veio assim como se fosse um filme, tá? Ela tirava alguma peça de dentro do guarda-roupa, porque ela... Que é antes as pessoas não compravam tantas roupas, né? E elas tinham aquele vestido da missa, sim, vestido sim. do casamento, e ela tirava às vezes e tinha lá um buraquinho porque a traça tinha comida. Hoje a gente já não vê mais isso, Exatamente, né? Exatamente, por causa das fibras artificiais sintéticas, né? Elas duram mais. Então, as fibras naturais, linho, animal, algodão, enfim, lã, elas acabam tendo tempo de degradação, né? Por ser natural, né? Sim. Vem de, de um animal, de vegetal, né? Então acaba que naturalmente ela vai se decompondo também. Muito Não só com, com bichinhos, né? Mas naturalmente também acaba se decompondo. É verdade. Muito bacana. Olha só quantas é, dicas, né? São coisas né, que a gente no dia a dia são coisas óbvias, né? Assim, lógicas. Sim. Mas que no dia a dia, né? Nessa vida corrida que a gente tem, Sim. a gente acaba nem tentando ah, a fato, detalhes, né, do, né? do que realmente acontece. Aí é, acaba que por conta da gente conhecer um pouquinho mais das fibras, a gente consegue entender o tecido, né, o Sim. comportamento, né, Sim. de uma peça de seda, de linho, de algodão, claro. né, então no, no próximo bloco, né, no próximo episódio que eu vier, eu vou falar um pouquinho sobre tecidos, né, certo. Então, das composições né? que vêm que das tecido, fibras, né. né? Uhum. Mas assim, já posso dar uma pincelada aí que nós temos hoje a seda, né? Como principal tecido. Tá Fibra agora, e tecido né? nobre, né? Ah, que nós temos. Sim. A cachemir também, a gente tem Ai, bastante cachemir, peças. Tá bom, que é que são excelentes, né? E eu vi um tecido, né? Eu sei que vai ser no próximo, mas já dando um. <risos> né? é, eu tô vendo que esse, o tafetá tá voltando, né? Com força, né? Também. Esse, esse, o tafetá ficou muitos anos. Engavetado, né? Engavetado, Sim. sem aparecer em lugar nenhum. E eu tenho visto que nesses últimos meses ele está voltando em tudo, né? Em desfile, Sim. nas vitrines. E eu sou apaixonada. É, a moda tem disso, né? Vai e volta as tendências. É bom sempre ter deixado algumas peças ali mais stand-by, porque acabam retornando, né? Aquelas peças hum, coringas, deixar, né? Deus. Peças coringas, é, deixar. É o que a gente falou Volta, até gente. da última vez, é. né? De investir em boas peças, Isso, né? Isso, peças com qualidade, com né? Com qualidade. Uma coisa que você sempre reforça aqui também, né? No Reforço, quadro, né? né? É bom, eu gosto de sempre explicar também, né? De aprofundar um pouquinho mais, Isso. né? Em relação, por exemplo, às fibras, uhum. né? Certo. A viscose, ela imita muito uma seda, por exemplo. Que é uma sim, seda artificial, sim, que a gente é. fala. Mas, se for ver o toque da peça, é muito diferente, muito é um pouco diferente. mais áspero, né? É. A seda, ela é mais ah. macia, gostosa de mais sentir. Mais ela, ela tem mais mabia, maleabilidade, Isso. né? Isso, é mais, mais maleável, brilhosa é. também. Enfim, mas por conta da qualidade, né? A gente vai ver a diferença na peça final. Exatamente. Né? Então, é a gente imenso, né? confunde é. muito algumas peças que se vendem como seda, seda mas, mas é acaba sendo uma viscose. Até porque a seda é muito fresca. Você Sim. não transpira Nossa. com a seda. 
e a já a viscose a gente transpira porque por ser seda, artificial ela já bloqueia, não bloqueia a transpiração né então e a seda não e a seda não você nem transpira com ela e é aí como a gente se vê você a qualidade não nem vestido. exatamente é e por conta disso a gente vê a qualidade né entendendo da onde vem a gente consegue ver a qualidade da peça do tecido e daí saber em que peça investir né Exato. não vou investir muito exatamente numa peça de uma fibra sintética mas vou investir é. numa peça exatamente. de fibra natural. é tem fibras sintéticas por exemplo para a parte esportiva, né? Aí Academia, é fitness, que é o poliamida, a gente tem até poliéster, suplex, elastano. Ok, é interessante investir, né? Sim. Mas para peças, então, por tá exemplo, lá. como eu falei, viscose, poxa, será que vale a pena comprar uma peça de viscose? Cinco de viscose ou uma de seda que vai durar aí praticamente uma vida inteira? Ainda né? mais se então, você é aquela escolhas. cor coringa. Vai usar escolhas, né? Exatamente, uma cor neutra, uma, uma é. blusa de seda dura quase uma vida Isso inteira, é. se você souber cuidar, né? E uma de viscose tem que comprar 5 ou 10 ali, porque vai se desfazendo, enfim. Exatamente. E é por isso que o quadro da Larissa, empreendendo com moda, ela traz essa, sempre essas novidades aqui para você ter esse conhecimento das boas peças, de saber diferenciar, né, Larissa? Sim, exatamente. As boas peças com qualidade. É interessante sempre ver a composição da peça na hora de comprar, né? Você com dá uma olhadinha lá na etiqueta. Isso você poderia trazer para gente na próxima, no próximo Bom. programa, que tal? Você Falar sobre, falar sobre tecidos. Isso. Falar também, ensinar a gente como ler, como ler etiqueta. etiqueta. É, é Porque a gente tem muita dúvida. Uh -huh. é, seria uma bacana, bacana você trazer para a gente. Né? Para trazer, pra trazer ali como ler uma etiqueta. Isso aí, obrigada, o Miguel falou um pouco. Gente, assim, infelizmente, infelizmente, hoje o quadro da Larissa é. foi reduzido justamente por conta desse <risos> trânsito. O Alonso, coitado, ela é. ficou mais de duas horas parada na BR. Então a gente entende, mas ela chegou, passou o recado dela é, rapidinho, o recado foi dado. mas no próximo ela vai falar com mais tranquilidade. Isso. E se você tem dúvidas sobre né, é, é, os, as, as fibras, fibras, entra aí no Instagram. no Instagram, no perfil da Larissa, manda lá para ela um DM, Larissa, eu queria saber mais um pouco, e ela vai te responder com todo carinho, com certeza, isso. né, Larissa? Hoje a gente introduz né, sobre as fibras. E só para finalizar, mano. diga então, já que a tua próxima extensão vai ser sobre tecidos, como são formados tecidos? Das fibras, então. Ah, viu, gente? Das fibras que eu comentei hoje, a gente consegue fazer através da fiação, o processo de, de fiação, e tecelagem, enfim, os tecidos, que eu vou falar no próximo. É isso aí, assim ela fecha ah, é o caminho no próximo. Obrigadão. Obrigada, viu, viu querida? Obrigada. Obrigada a vocês.